பொது இடங்களில் ஆண்களுக்கு சமமாக பெண்கள் நிற்க வேண்டும் அப்படின்னு போராட்டம் நடத்தி அதற்கு சட்டம் இயற்றி பெண்களை பொது இடத்திற்கு கொண்டு வந்த ஆட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தாய் கழகமான நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சியில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமையை வாங்கி கொடுத்ததும் திமுகவினுடைய தாய் கட்சியான நீதி கட்சி பதவி ஏற்கிற விழாவிலேயே கவர்னர் சொல்றத நான் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்றத நிலைநாட்டி காட்டியவர் நம் தவ தமிழக முதல்வர் பிஜேபி குரூப் நெத்தியை சொறிஞ்சிட்டேன் பீகாரும் தமிழ்நாடும் ஒன்று சேர்ந்துருச்சுடா முக்கியமானதை சேர்த்துட்டாஞ்ச இதை எப்படியாவது உடைக்கணும்னு ஒரு ஐடியா பண்ணேன் பீகாரில் இருக்கும் வட இந்தியர்களை தமிழர்கள் கொலை செய்கிறார்கள் எங்களை அழித்த அதிமுக ஒழிக யாரு பிஜேபி அண்ணாமலையை எதிர்த்து அதிமுக அறிக்கை விடுது காஞ்சியிலே ஒரு புத்தன் பிறந்தான் மக்கள் கருணையினால் அவர் நெஞ்சில் நிறைந்தார் அண்ணா என்றெல்லோரும் அழைக்க வந்தார் ஆயிரம் தலைமுறை தழைக்க வந்தார் அண்ணா 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 எங்கள் அன்பின் தெய்வம் அண்ணா கள்ளக்குடி கொண்ட கருணாநிதி வாழ்கவே மக்கள் உள்ளம் குடி கொண்ட உண்மை தலைவர் வாழ்கவே கள்ளக்குடி கொண்ட கருணாநிதி வாழ்கவே ஸ்டாலின் எங்கள் ஸ்டாலின் நம் கழகம் காக்கும் ஸ்டாலின் கலைஞர் படைக்கு தளபதி நல்ல இதயங்களுக்கு அதிபதி ஸ்டாலின் எங்கள் ஸ்டாலின் நம் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கருப்பு சிவப்பு படையின் வீரன் களத்தில் நிற்கும் துணிச்சல் காரன் காலம் கொடுத்த கடமை வீரன் ஞாலம் புகழும் கடமை வீரன் திருக்குவளை வழியில் வந்த தமிழ் குருதி எங்கள் திராவிடர்க்கு தலைமை தாங்கும் உதயநிதி திருக்குவளை வழியில் வந்த தமிழ் குருதி எங்கள் திராவிடர்க்கு தலைமை தாங்கும் உதயநிதி எல்லாரும் வந்தோன்னே பேச ஆரம்பிப்பாங்க இவர் என்னடா நாலு பாட்டை போட்டு பேச்ச தொடங்குறாருன்னு எல்லாரும் பார்க்குறாங்க நாற்பது வருஷமாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் மேடையில் ஜனங்களை பேச்ச எப்படி கேட்க வைக்கணுங்கிற டெக்னிக்கை நாற்பது வருஷமாக இன்னும் கற்றுக்கிட்டே தான் இருக்கேன் ஏன் வந்தோன்னே பாட்டோடு ஆரம்பிக்கிறேன்னா எங்கள் ஊரில் வள்ளி திருமண நாடகம் நடக்கும் பொழுது பதினோரு மணிக்கு பப்புன்னு சீன் ஆரம்பிக்கும் அவர் வந்து ஒவ்வொரு சினிமா பாட்டையும் மாற்றி மாற்றி ரகலை பண்ணி பாடிகிட்டே இருப்பார் ரூபு தீரா மஸ்தானா அப்படின்னு டான்ஸ் ஆடிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணிக்கு அந்த வள்ளி திருமணம் நடக்கிற அந்த முருகன் அந்த கதாநாயகம் வர்றப்ப ஏறக்குறைய ஜனங்கள்லாம் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஜனங்களை எழுப்புறதுக்கு அவர் எப்படி வருவார் அப்படின்னா ஒரு பாட்டோடு வருவார் காயாத கானகத்தே நின்று லாபம் நற்காரிகையே மேகாதமான் அப்படின்னு அப்படி கூட்டத்தை பார்ப்பார் எத்தனை பேர் முழிச்சிருக்கேன்னு பார்ப்பார் இன்னும் தூங்குறாங்கன்னா மேகாதமான் மேகாத 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 ஒவ்வொரு மேயாதவுக்கும் ஒரு நூறு பேர் எழுப்பி விட்டுருவார் எழுப்பி அந்த ரெண்டு மணிக்கு எல்லாரும் முழிச்ச பிற்பாடு தான் அவருடைய அடுத்த பாட்டை தொடங்குவார் இந்த சுலாபம் பூங்கா வனமதில் நான் நுலாபம் கலைமானை நானே தேடி வந்தேனே புள்ளிமானே ஒரு முக்கால் மணி நேரம் பாடி அவ்வளோ பேர் முழித்த பிறகு கதை போயிட்டுருக்கேன் இந்த நாற்பது வருஷமாக நான் பா இப்போ கற்றுக்கிட்ட டெக்னிக்கு தான் எடுத்தோன்னே ஒரு நாலு பாடல்கள் அதுவும் யாரை பற்றி பாட வேண்டும் என்று நினைத்து இந்த அருமையான நான்கு பாடல்களோடு இந்த அருமையான கூட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய சென்னை தெற்கு மாவட்டம் கலைஞர் நகர் தெற்கு பகுதி நூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது வட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக இன்று இந்த வெற்றிகரமான கூட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமை சகோதரர் வட்டக்கழக செயலாளர் கதிரேசன் உதயசூரியன் புறப்படும் போது முதலில் வருவது கதிர்கள் தான் 
அதனால தான் அவருக்கு பேர் பொருத்தம் அமைஞ்சிருக்கு கதிரேசன் ஒரு கட்சியினுடைய கூட்டம் நடைபெறுகிறது என்றால் எப்படி உதய சூரியனிலிருந்து கதிர்கள் முதலில் புறப்படுகிறதோ அதுபோல முதலில் வந்து நிற்பவர் கதிரேசன் தான் உதய சூரியனின் கதிரை போல எந்த கூட்டத்திற்கு முதலிலே வந்து அந்த கூட்டத்தை முதன்மையாக நடத்துகின்ற ஆற்றல் அருமை சகோதரர் கதிரேசன் அதை மெய்ப்பித்து காட்டி கண்ணு கட்டிய தூரம் வரை மகளிரின் கூட்டத்தை இந்த இடத்தில் நிலைநாட்டி அந்த மகளிர் கூட்டத்தை கூட்டியது மட்டும் இந்த பின்னால் இருக்கக்கூடிய அருமையான திரையை அமைத்து என் தானை தலைவன் டாக்டர் கலைஞர் பயன்படுத்திய அந்த மெரினா கடற்கரையின் பேனா சின்னத்தோடு இந்த மேடையை அமர்த்திருக்கக்கூடிய அவருக்கு எல்லோரும் பலத்த கரவொழி எழுப்பி கதிரேசனை மென்மேலும் வாழ்த்தும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முன்னிலை வைத்து சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைமை செயற்குழு உறுப்பினரும் மண்டல குழு தலைவருமான அருமை அண்ணன் த க தனசேகரன் தனசேகரன் சேகரன் என்றால் சிவபெருமான் என்று பொருள் சிவபெருமானின் கையில் இருக்கக்கூடிய உடுக்கையில் எந்த பக்கம் அடித்தாலும் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி என்று சிவனின் கையில் இருக்கும் உடுக்கை எந்த பக்கம் அடித்தாலும் தமிழ் கேட்கும் இந்த தனசேகரன் என்ற சிவனின் எந்த பக்கத்தில் அடித்தாலும் திமுக 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 என்று கேட்கும் அப்படிப்பட்ட திமுகவுக்காக தன் உடல் பொருள் ஆவி அத்தனையும் செலவழித்த அருமை சகோதரர் தனசேகரனுடைய முன்னிலையில் வட்டக்கழக செயலாளர் அருமை சகோதரர் இது பகுதி கழக செயலாளர் கே கண்ணன் மு ராசா மற்றும் அவர்களுக்கு முன்னாடிய வணக்கத்தை சொல்லி இந்த நோட்டீஸில் போட்டிருக்க பேர்களை பூரா சொல்லலாம் ஏற்கனவே அஞ்சு மணியிலேருந்து சகோதரியை உட்காந்துருக்காங்க நான் வேறு ஒரு இருபத்தஞ்சி பேரை சொல்லி ரவு பகலாகி ராவணன் கதையாகிறத விட எல்லோரும் சொன்ன பெயர்களை நானும் சொன்னதாக நினைத்து கொண்டு அருமையான பொருள்கள்லாம் இங்கே வச்சுருக்காங்க வாங்கிறதுக்கு மூவாயிரம் சகோதரிகள் இங்கே காத்திருக்காங்க அவங்கெல்லாம் இப்போ என்ன நினப்பாங்கன்னா இவன் டிவியிலேயே ஒன்றரை மணி நேரம் பேசுவானே இப்போ எட்டு மணிக்கு தொடங்கியிருக்காங்க இவன் எப்போ முடிக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம வாங்கிட்டு போகிறது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்கன்னு தெரியும் ஆனால் பெண்கள் வந்து ஒரு விஷயத்துக்காக காத்திருப்பது போல ஆண்கள் காத்திருக்க முடியாது தன் வயிற்றில் தாங்கி இருக்கக்கூடிய குழந்தையை பத்து மாதம் காத்திருந்து பெறக்கூடிய அந்த ஆற்றல் பெண்களுக்கு தான் உண்டு இயற்கை அதை வந்து ஏன் ஆம்பளைகளுக்கு கொடுக்கல தெரியுமா புள்ள பக்கிற கடமையை ஆம்பளைகளுக்கு மட்டும் மாசமாகி புள்ள பெருக்கிற கடமையை இயற்கை கொடுத்துருந்தால் ஆறாவது மாதம் பிள்ளைய வந்து ஒரு குவாட்ருக்கு வித்துட்டு போயிருப்பேன் இந்த பிள்ளைய வச்சுருப்பா ஒரு குவாட்ரு மட்டும் கொடு எனக்கு அந்த பிள்ளை வேணாம் நான் இன்னொரு தடவை பெற்றுக்கிறேன்ருப்பேன் ஆனால் பத்து மாதங்கள் காத்திருக்கக்கூடிய பொறுமையும் தியாகமும் பெண்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது என்பதால் தான் இயற்கை அவர்களுக்கு பிள்ளை பெறக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்திருக்கிறது அதனால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து பெருமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிலேயே இளம் வயது சட்டமன்ற உறுப்பினர் என் அருமை தம்பி பிரபாகர் ராஜா அவரை பாருங்கள் ஒரு காலேஜில் இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் சேர்ந்தாலும் சேர்த்துக்கிடுவாங்க இப்போ போய் ஒரு காலேஜில் எனக்கு பிஎஸ்சி ஃபஸ்ட் இயர் இடம் கொடுங்கன்னா கொடுத்துருவாங்க அவ்வளவு எங்கே இருக்கார் பைபிளிலே ஒரு கதை உண்டு கோலியாத் என்ற பனிரெண்டு அடி உயரமுள்ள ஒரு அரக்கனை இரண்டு அடி உயரமுள்ள சிறுவன் தாவிது ஒரு சிறிய கல்லை கொண்டு வீழ்த்தியதை போல இந்த அருமையான த சட்டப்பேரவை தொகுதியிலே எதிராக நின்ற கோலியாத் என்ற அரக்கனை வீழ்த்திய தாவீதை போன்றவர் என்னுடைய அருமை தம்பி பிரபாகர் ராஜா இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து எனக்கு முன்னால் பேசிய அருமை அண்ணன் மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளர் தமிழகத்தினுடைய மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் ஒரு மனிதன் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது மாதிரி ஒரு கஷ்டம் ஒரு பகுதி கழக செயலாளராக அண்ணனை பார்த்ததுலேருந்து எப்படி இருக்காரோ அதே மாதிரி அமைச்சரான பிறகும் தன் நிலையை மாற்றிக்கொள்ளாத ஒரு மனிதர் சில பேர் ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் ஆகி அசிஸ்டண்ட்டாக ப்ரொமோஷன் ஆகிருப்பேன் நெஞ்சை வடைச்சிருவேன் அப்படியே அசிஸ்டண்ட்டாக நான் அதுக்கு என்னென்னடா செய்ய சொல்கிறேன் கான்ஸ்டபிளாக இருந்து ஏட்டையாவாக மாறணுன்னா நட மாறும் பார்த்துருக்கீங்களா எங்கடா அந்த கான்ஸ்டபிள் 
ஏ ஃபோர் நாட் த்ரீ அப்படிமா இன்ஸ்பெக்டர் ஆகிட்டா சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை டிவி வாங்கிட்டு வாமா வடிவேல் கா இதில் ஏழு மலையில் பின்னி படல் எடுப்பார் ஒரு சின்ன ப்ரொமோஷன் வந்தாலே தன் நிலையை மாற்றிக்கொள்வார்கள் ஆனால் ஒரு பகுதி கழகத்தினுடைய செயலாளராக இருந்த காலத்திலிருந்து நம் தங்க தலைவர் தளபதியாருடைய பிறந்த நாளை அவருக்கே உரிய சிறந்த முறையில் அவர் நடத்தி கொண்டே இருந்த அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்ற ஒரு பேச்சாளர் நான் ஒருத்தன்தான் இயக்குனர் சிகரம் பாலச்சந்தரை தலைமையாக வைத்து ஒரு கருத்தரங்கம் நடத்தினார் இயக்குனர் இமயம் பாரதி ராஜாவை தலைமை தாங்க வைத்து ஒரு கருத்தரங்கம் நடத்தினார் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மானை தலைமை தாங்க வைத்து ஒரு கருத்தரங்கம் நடத்தினார் இசையமைப்பாளர் சங்கர் கணேசை தலைமை தாங்க வைத்து ஒரு கருத்தரங்கம் நடத்தினார் இசையமைப்பாளர் தேனிசை தன்றல் தேவாவை வச்சு ஒரு கருத்தரங்கம் நடத்தினார் அதில் அவர் தலைமை நான் ஒரு வாழ்த்துறை தேனிசை தன்றல் தேவாவை மேடையில் வச்சுட்டு நான் எப்படி பேசினேன் விதவிதமா சோப்பு சைப்பு கண்ணாடி எங்க அக்காமக வந்து நின்ன முன்னாடி எப்பவுமே காதல் ஒரு கண்ணாடி அதை உடஞ்சிராம பார்க்குற வெங்கில்லாடி டாவு டாவு டாவுடா டாவுலாட்டி டைடா டாவு டாவு டாவுடா டாவுலாட்டி டைடா அவ என்ன பார்த்தா தொடல கண்ணும் கண்ணும் முட்டிக்கிச்சு காதல் வந்து ஒட்டிக்கிச்சு டாவு டாவு டாவுடான அந்த மேடையில் பாடி கிட்டத்தட்ட ப பதினைந்து ஆண்டுகள் நம் தமிழக முதல்வர் தளபதி ஆர் ஸ்டாலின் அவர்கள் எதிர்கட்சி தலைவராக இளைஞரணி செயலாளராக இருந்தபோது தொடர்ந்து அவருக்கான திருப்பு முனை கருத்தரங்குகளை நடத்திய ஒரு மாவீரன் என் அருமை சகோதரர் மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் அது மட்டும் இல்லை கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட சமயத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியினுடைய ஆட்சியில் வந்த கொரோனா ஆனால் அவ் தமிழக தமிழக முதல்வர் முதல்வராக பொறுப்பேற்ற பிறகு அந்த கொரோனா விஸ்வரூபம் எடுத்த சமயத்தில் அதை ஒழிப்பதற்கு யாருக்கு அந்த பொறுப்பை தரலாம் என்று நம் தமிழக முதல்வர் தீர்மானித்து அந்த மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையை எங்கள் அருமை அண்ணன் மாசு அவர்களிடம் ஒப்படைத்து நாலாயிரம் ரூபாய் நிதியையும் கொடுத்து தொடர்ந்து ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் நிறைந்த படுக்கை வசதிகள் எல்லாம் தயார் செய்ய வைத்து தெருதோறும் தடுப்பூசி முகாம்களை நடத்தி ஒரு சூரபத்மன் எப்படி சூரனை சம்காரம் செய்தாரோ முருகனின் அருள் பெற்ற அந்த சூரபத்மன் சூரனை சம்காரம் செய்ததைப் போல நம் தமிழக முதல்வர் தளபதியாரின் அருள் பெற்று அந்த கொரோனா என்ற சூரனை சம்காரம் செய்த சூரபத்மன் என்னுடைய அருமை அண்ணன் மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் அருமையான மகளிர் மாநாடு சகோதரிகள்லாம் இவ்வளோ பேர் வெள்ளமன திரண்டு இருக்கிறார் உண்மையிலே இன்றைக்கி பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் குரலில் பாருங்கள் ஆண்களுடைய குரல் கடுமையாக இருக்கு டே இன்னொரு ஆனால் பெண்கள் குரல் மென்மையாக இருக்கு ஆனால் எல்லா விதமான பொது அறிவிப்புகளும் பாருங்கள் பெண் குரலில் தான் இருக்கு நீங்கள் செல்ஃபோனில் யாருக்காவது ஃபோன் பண்ணி அவர் தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியில் இருக்காருன்னு யார் சொல்கிறா ஆம்பளையா சொல்கிறேன் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் வாடிக்கையாளர் தற்சமயம் தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே இருக்கிறார் பொம்பளப்பில் குரல் தான் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அறிவிக்கிறதுலாம் யார் பதினாறு முப்பத்தி ஆறு பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் இன்னும் சற்று நேரத்தில் எக்மோர் பிளாட்ஃபாரம் மூன்றில் வந்து கொண்டிருக்கிறது பொம்பளப்பில் குரல் தான் ஏன் ஆம்பளையை தேர்ந்தெடுக்கல எல்லா இடத்துல ஏர்போர்ட்டில் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு த ஃப்ளைட் இண்டிகோ ஃப்ரம் திருச்சி டு சென்னை இஸ் அரைவில் ஆஃப் த ஃப்ளாட் ஃப்ரம் நம்பர் சிக்ஸ் டூ த்ரீ அப்படின்ட்டு அந்த பிள்ளைய தான் அறிவிக்குது ஆம்பளைய பெரும்பாலும் எதையும் அறிவிக்கிறது இல்லை எப்போ அறிவிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒரு காலத்தில் ராஜாவுக்கு முரசல் இதனால் சகலமானவர்களுக்கும் தெரிவிப்பது என்னவென்றால் அவங்க அறிவித்தது சரியில்லைன்ட்டு இப்போ பெண் குரல்களில் தான் அறிவிப்பு வந்துட்டுருக்கு பெண்களை பற்றி பாடல்கள் எவ்வளவு இருக்குது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா பெண்களை பாராட்டுகின்ற பாட்டு இலக்கியத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திடல் வேண்டும் அம்மான்னார் பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கு பெண் இங்கு இழை பிள்ளை காண் என்று கும்மியடி என்று தேசிய கவி பாரதியினுடைய பாட்டு 
கண்ணதாசன் ஹலோ மிஸ்டர் ஜமீன்தாருங்கிற படத்தில் பெண்ணை பற்றி ஒரு பாட்டு எழுதியிருப்பார் இளமை கொழு இருக்கும் இனிமை சுவை இருக்கும் இயற்கை மனம் இருக்கும் பருவத்திலே பெண் இல்லாமல் சுகம் இல்லை உலகத்திலே அனைத்து வளர்ப்பவளும் தாயல்லவோ ஒரு அணைப்பில் அடங்குவதும் அவள் அல்லவோ கவிஞர் பாடுவதும் கலைஞர் நாடுவதும் இளைஞர் தேடுவதும் பெண் அல்லவோ பெண் இயற்கையின் சீதன பரிசல்லவோ இளமை கொழு இருக்கும் கண்ணதாசன் பெண்களை பாராட்டி இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு இன்னைக்கும் கிராமங்களில் காளியம்மன் கோயில் இருக்கான் மாரியம்மன் கோயில் இருக்கான் திரௌபதி அம்மன் கோயில் இருக்கான் எங்கேயாவது மாரியப்பனுக்கு கோயில் இருக்கா மாரியப்பன் கோயில் கிடையாது காளியப்பனுக்கு கோயில் இருக்கா காளியம்மன் கோயில் மாரியம்மன் கோயில்னு பெண்களை தெய்வமாக வழிபட்ட நாடு நம் தமிழ்நாடு அதே மாதிரி கலாச்சார அடையாளங்கள் எல்லாம் பெண்கள் தான் சுமந்திருக்காங்க நம்ம திருமணம் முடித்த அந்த திருமண அடையாளங்கள் ஆம்பளைகளுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது ஒன்று இருக்கா கல்யாணம் முடித்தவனா முடிக்காதவனாங்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு அறிகுறி ஆம்பளைகிட்ட இருக்காயா ஒரே ஒரு மொழி வேணா இருக்கு இந்த இப்படி திருட்டு மொழி முழிச்சுட்டு இருப்பேன் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சா எப்படி நான் கண்டுபிடிச்சிதான் முழிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கேல அப்படின்னு அதனால தான் கல்யாணம் முடித்த ஆம்பளைகளை ஃபேமிலி மேன் அப்படின்னு ஏன்னு சொல்கிறான்னா பே மொழி முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தான் பே மொழி மேன் அவ்வளோதான் ஆனால் அடையாளங்கள் பூரா யாருன்னா பெண்கள் தான் சம்மந்திருக்கிட்டு இருக்காங்க தாலி குங்கும பொட்டு அது இங்கே ஒரு பொட்டு இந்த கோட்டுக்கு நடுவில் ஒரு பொட்டு வச்சுருப்பாங்க நான் திருமணம் முடித்த பெண்கள்கிட்ட கேட்டேன் இங்கே ஒரு பொட்டு வச்சுருக்கீங்க கோட்டுக்கு நடுவில் ஒரு பொட்டு எதுக்குமா எல்லாம் வைக்கிறாளுங்க அதனால தான் நாங்களும் வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு இன்னொரம்மாவை கேட்டேன் கிராமத்தில் ஏக்கா மாமன கல்யாணம் பண்ண பிறகு எதுக்கு இத்த தண்டி பொட்டு கோட்டுக்கு நடுவில் அதுக்கு அது வகுத்தரைச்சலை சொல்லிச்சு இதையும் வைக்கலன்னா தம்பி அஞ்சு பேர் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு பின்னாடியே வாராங்க அவனுகள்ட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தான் இந்த பொட்டை பெருசு பெருசாக வைக்க வேண்டியிருக்குது தாலி கூட பெண்கள் தான் வச்சுருப்பாங்க அதில் அவங்க சாமி கும்பிட்றப்ப அந்த விபூதியை வாங்கி இங்கே கொஞ்சம் வச்சுட்டு அந்த செவுத்து பக்கம் திரும்பி தாலியை மறைச்சிக்கிட்டு அதில் உழுவுண்டு குங்குமத்தை வச்சு இப்படி கண்ணில் ஒத்திக்கிருவாங்க ஒரு அக்காட்ட கேட்டேன் ஏக்கா தாலி மேலே இப்படி குங்குமத்தை வச்சு அழுத்து அழுத்துன்னு அழுத்துறேன் அதுக்கு சொல்லிச்சு அதில் அவங்க இருக்காங்க யார் அவங்க வீட்டுக்கார் இருக்காராம் அவன் இத்த தண்டி இருக்கேன் புளி மூட்டை ராம்சாமி மாதிரி அவன் அந்த மஞ்ச கயத்தில் தொங்குறான்னு நம்பி போட்டு வைக்கிறது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் பெண்கள் வந்து இந்த சமுதாயத்திற்கு க உருவாக்கிய பல விஷயங்கள் ஆனால் இவ்வளோ விஷயங்கள் பெண்களை வச்சு நம்ம மகிழ்ச்சியையும் நம்ம சந்தோஷத்தையும் அனுபவித்தாலும் இந்த பெண்கள் ஒரு காலத்தில் எப்படி நடத்தப்பட்டார்கள் பொது இடங்களில் கூட பெண்கள் உட்காருவதற்கு அனுமதி இல்லை பொது இடங்களில் பெண்கள் உட்கார வைக்கப்பட வேண்டும் என்று போராட்டம் நடத்தி பொது இடத்தில் பஸ் ஸ்டாண்டில் பொது இடங்களில் ஆண்களுக்கு சமமாக பெண்கள் நிற்க வேண்டும் அப்படின்னு போராட்டம் நடத்தி அதற்கு சட்டம் இயற்றி பெண்களை பொது இடத்திற்கு கொண்டு வந்த ஆட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தாய் கழகமான நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சியில் அதே மாதிரி பெண்களுக்கு ஓட்டு போடுற உரிமை கிடையாது ஆம்பளைய மட்டுமே ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்திருக்கேன் யார் எம்எல்ஏவ மந்திரிய பெண்களுக்கு ஓட்டே கிடையாது அப்போ அந்த எலெக்ஷன் எப்படி நடந்திருக்குன்னு யோசனை பண்ணி பாருங்க ஆனால் பெண்களுக்கு வாக்குரிமையை வாங்கி கொடுத்ததும் திமுகவினுடைய தாய் கட்சியான நீதி கட்சி அதே மாதிரி பெண்களுக்கு சொத்துரிமை கிடையாது ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தால் சந்தோஷப்படுற சமுதாயம் பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தால் சந்தோஷப்பட மாட்டேங்கிறான் எவ்வளோ பெரிய பணக்கார வீடாக இருந்தாலும் மனைவியை கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்துட்டு வெளியில் உலாத்தினேன் சொல்லுங்க <laughs> 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 இன்னும் என்ன விவரம் சொல்லணும் 
அவன் எதிர்பார்த்தது என்ன டாக்டர் சொல்லவே இல்லை பிறந்தது ஆம்பளை பிள்ளையா பொம்பளை பிள்ளையா அதை தவிர இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார் கடைசியாக சொல்கிறாரு பொம்பளை பிள்ளைன்னு டாக்டர் அப்படியே பார்க்குறேன் ஏயா அநியாயம் பண்ணுறாங்கிறேன் டாக்டர் ஏன்டா நீ அநியாயம் பண்ணி பிள்ளையை பற்றி பற்றியே என்னையும் அநியாயம் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் அப்போ இன்னொரு அசிங்கமான வாக்கியம் சொல்கிறேன் எனக்கு பொம்பளை பிள்ளை பிறந்ததுக்கே நீ தான் காரணங்கிறேன் டாக்டர்கிட்ட வெளியே போய் சொல்லாதரா உன் சம்சாரத்தை சந்தையை போடுவாங்க அப்பையும் துண்ட உதறி தோளில் போட்டுப்பிட்டு என்ன சொல்லிட்டு போனேன் இந்த ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தாலே பொம்பளை பிள்ளை தான் பிறக்கும்னு சொன்னாங்க தெரியாமல் கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டேங்கிற பொம்பளை பிள்ளை பிறந்ததுக்கு ஆஸ்பத்திரியாக காரணம் டாக்டராக காரணம் உன் உடம்பில் இருக்க சயின்ஸு எக்ஸ் குரோமோசோமு எக்ஸ் குரோமோசோமு சேர்ந்த பெண் குழந்தை எக்ஸ் குரோமோசோமு ஒய் குரோமோசோமு சேர்ந்த ஆண் குழந்தை இதுதான் சயின்ஸு ஆனால் அதுக்கு யார் யார் மேலேயோ பழிய போடுறான் ஒரு பெண்ணுக்கு பிறப்பதற்கு கூட உரிமை இல்லாத காலத்தில் இருபத்தி ரெண்டு பெண் மேயர்களில் பதினோரு பெண் மேயர்களை பதவியில் அமர்த்தி அழகு பார்த்த ஆட்சி திராவிட மாடல் ஆட்சி மார்ச் ஒன்றாம் தேதி ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஒய்எம்சிஏ திடலில் டிஜிட்டல் மேடை போட்டு அந்த பொதுக்கூட்டத்தை எங்கள் அண்ணை கலைக்கு எடுத்துட்டாரு இந்தியாவே அந்த பொதுக்கூட்டத்தை திரும்பி பார்த்தது எந்த குரல் தெரியுமா இந்தியாவில் இருக்க எல்லா மாநிலத்திலும் ஒழித்தது முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்னும் நான் அது என்ன குரல் ஐயா என்ன கம்பீரம் பதவி ஏற்கிற விழாவிலேயே கவர்னர் சொல்கிறத நான் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்றத நிலைநாட்டி காட்டியவர் நம் தவ தமிழக முதல்வர் இந்த பக்கம் ஆளுநர் நிற்கிறாரு அந்த பக்கம் நம்ம தமிழக முதல்வர் நிற்கிறாரு ஆளுநர் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா ஐ என் கே ஸ்டாலின் அதுதானே அவரும் சொல்லணும் மு க ஸ்டாலின் என்னும் நான் அப்படின்னு சொல்லணும் அதெல்லாம் முடியாது நீ சொல்கிறத நான் என்ன கேட்குறது ஐ என் கே ஸ்டாலின் அப்படின்னா அவர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்னும் நான் கவர்னர் பார்க்குறாரு நான் ஒன்றும் சொல்கிறேன் அவர் வேறு என்னமோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்காருன்னு நீங்கள் சொல்கிறது நல்லா இருந்தால் நாங்கள் கேட்போம் நீங்கள் சொல்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வர் நான் என்பதை பதவி பிரமாண அன்னைக்கே நிலைநாட்டி காட்டியவர் யா நம்ம தலைவர் அந்த கூட்டத்தில் பாருங்க யாரெல்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்க காங்கிரஸ் பேரி இயக்கத்தினுடைய அகில இந்திய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பீகாரினுடைய துணை முதலமைச்சர் தேஜஸ்ரீ யாதவ் உத்தரப்பிரதேசனுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் அகிலேஷ் யாதவ் காஷ்மீரினுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் ஃபரூக் அப்துல்லா இவ்வளோ பேர் மேடையில் உட்காந்துருந்தாங்க என் அண்ணன் மா சுப்பிரமணியமும் அவர்களோடு கைகோர்த்து இந்தியாவில் இருக்கும் மதச்சார்பற்ற சக்திகளுக்கு திமுக என்றும் துணை நிற்கும்னு தலைவரோடு கைகோர்த்து நின்றவர் என் அண்ணன் அப்போ வந்து மல்லிகார்ஜுன கார்கே என்ன பேசினார் கேட்டிங்களா இங்கிலீஷில் தான் பேசினார் எம் கே ஸ்டாலின் ஐ கங்க்ராச்சுலேட் ஃபார் யுவர் செவன்டி எத் பர்த்டே பட் யூ ஆர் த ஒன்லி ஃபோர்ஸ் டு யுனைட் த செக்குலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆஃப்டர் த எலெக்ஷன் ஹூ இஸ் த ப்ரைம் மினிஸ்டர் இஸ் நாட் எ கொஸ்டின் நவ் யுவர் ட்ரெவிடியன் மாடல் கவர்மெண்ட் சுட் lead all the states of india sonnadu yaar agile india congress kachinude thalaivar ungal dravida maadal aatchi tamil indiyavil irukkum anaitu maanilangalukkum valigaatta vendum endru or agile india thalaivar nam thalaivarai paarthu sonnar thejasri yadav enna sonnar mk stalin avarku stalin ingra vaarthai ucharikka therilla mr mk stalin I am younger than you in the age, but you are, seems to be younger than me. That's why I am young. I am young. But I am young. You are young. Not only in the physical appearance, all the deeds and your expressions, you are younger than me. That's why I am young. You are young. You are younger than me. உங்களுடைய செயல்பாடுகளிலும் நீங்கள் எங்களை விட இளமையாக அனைத்து செயல்பாடுகளிலும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய த முதல்வர் நமது பீகாரினுடைய முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் அவர்களுக்கும் இன்று பிறந்த நாள் அதனால் அவர் சார்பாக உங்களை வாழ்த்துகிறேன்னு சொன்னார்ல பிஜேபி குரூப்பு நெத்தியை சொரிஞ்சிட்டேன் 
பீகாரும் தமிழ்நாடும் ஒன்று சேர்ந்துருச்சுரா முக்கியமானதை சேர்த்துட்டாங்க இதை எப்படியாவது உடைக்கணும்னு ஒரு ஐடியா பண்ணேன் பீகாரில் இருக்கும் வட இந்தியர்களை தமிழர்கள் கொலை செய்கிறார்கள் அச்சுட்டா திருப்பூரில் ஒரு பீகாரில் இருக்க இளைஞன் ரயில் அடிபட்டு சாகிறான் அவனை போட்டோ எடுத்து பரப்புனான் என்னன்னு தமிழர்களால் கொலை செய்யப்பட்ட பீகார் இளைஞன் அடிச்சுட்டான் இந்த புரளியை கிளப்புறதுல பிஜேபி காரங்களை அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லையா செவனேன்னு உட்கார்ந்துருந்த பிள்ளையார பாலை கொடுத்து குடிக்க வச்சவங்க அவங்க தானே ஒரே நாளில் தமிழ்நாடு முழுவதும் அவர் அழுவுறார் பிள்ளையார் நான் பாட்டுக்கு இருக்கேன் என்னையே ஏன்டா பாலை குடிக்க சொல்கிறீங்க என்ன கொதிக்க கொதிக்க அந்த பிள்ளையார் சில சொன்னால் அவர் உருங்குடா ஏன்டா அப்படின்ட்டு பிள்ளையாரை பால் குடிக்க வைத்த பிஜேபி ஆட்சி அந்த கட்சி எத்தனை புரளி அந்த புரளி என்பது நிறுவனமாகி எங்கள் திண்டுக்கல்ல மட்டும் ஏழாயிரம் வட இந்தியர்கள் திண்டுக்கல்லிலே தொழிலாளர்களாக வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உடனே நம் கழக தமிழக முதல்வர் நமது கலெக்டருக்கு ஆணையிட்டு ஒவ்வொரு ஃபேக்ட்ரிலையும் வேலை செய்யக்கூடிய அனைத்து வட இந்திய தொழிலாளர்களுக்கும் கலெக்டருடைய மொபைல் ஃபோனை கொடுத்து உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் உடனடியாக என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் என்று மாவட்ட எஸ்பியும் கலெக்டரும் எல்லா தொழிலாளர்களையும் உடனடியாக சந்தித்தாங்க நம்ம தமிழக முதல்வருடைய ஆணையுடன் இன்னைக்கு பீகார்லேருந்து ஒரு டீம் வந்து திருப்பூரில் மற்ற வட இந்திய தொழிலாளர்கள் வேலை செய்கிற இடத்துலலாம் ஆய்வு செய்து யாருக்கும் எந்த தொந்தரவு இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க புரளி மேட்ரு முடிஞ்சு வச்சா இன்னொரு புரளியை கலப்புனாங்க பாருங்க இராணுவ ஊழியர் திமுக புறமுகரால் கொலை செய்யப்பட்டார் மில்ட்ரிக்காரனுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு அவன் குடும்ப சண்டையில் அடிச்சுட்டு ஒருத்தன் வெட்டி கொண்டிருக்கான் இராணுவ ஊழியருக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு ஒரு புரளியை கிளப்பிட்டார் யார் பாஜக தலைவர் ஆனால் இராணுவத்தினுடைய உயர் அதிகாரி பிபின் ராவத்துக்கு பாதுகாப்பு இல்லாமல் ஹெலிகாப்டரில் அவர் மரணம் அடைந்தது இந்த தமிழ்நாட்டில் ஒரு இராணுவ உயர் அதிகாரியே பாதுகாக்க முடியாத பிஜேபி ஆட்சி ஒரு இராணுவ எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இறந்ததுக்கு போராட்டம் இராணுவ ஊழியரை பாதுகாக்காத திமுக ஆட்சியை கண்டிக்கிறோம் அந்த பிபின் ராவத் என்ற அந்த இராணுவ அதிகாரி இறந்தவுடன் அதே இடத்துக்கு நேரடியாக சென்று ஒன்றரை நாள் அதே இடத்திலே இருந்து அவருக்கு இறுதி சடங்கு வரை அவரை அனுப்பி வைக்கும் வரை உடன் இருந்தவர் நம் தமிழக முதல்வர் இந்தியாவே அதை பார்த்து பாராட்டியது நீ பாருங்க பெண்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய திட்டங்களெல்லாம் நம்ம தலைவர் அறிவிச்சிருக்காரு இன்னைக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய பெத்தா வந்து கஷ்டப்படுறதுக்கு என்ன காரணம் அதை கட்டி கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் அந்த பிள்ளைக்கு வந்து ஏதாவது நம்ம சேர்த்து வைக்கணும் நீங்கள் ஒரு கல்யாண வீட்டில் பாருங்கள் மாப்பிள்ளைய பெற்ற அப்பா யார் பொண்ணை பெற்ற அப்பா யாருன்னு விசாரிக்காமையே கண்டுபிடிச்சிடலாம் மாப்பிள்ளைய பெற்ற அப்பாயும் தனா விட்டால் உட்காந்துருப்பேன் ஏன்னா அவனுக்கும் செலவுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை எல்லாரையும் சாப்பிட கூப்பிடுவேன் வாங்க சாப்பிட்லாம் வாங்க சாப்பிட்லாம் வாங்க சாப்பிட்டேன்டா பரவாயில்ல இன்னொரு தடவை சாப்பிடுவேன் ஏன்னா அவனுக்கும் செலவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இந்த பொண்ணோட அப்பனை விசாரிக்காமையே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த அல்லையில் ஒரு பையோட அந்த அப்படியே அலையுவேன் பார்த்துருக்கீங்களா வாங்கய்யா நீங்கள் தான் பொண்ணோட அப்பாவா எப்படிரா கண்டுபிடிச்ச இந்த பையை பார்த்தாலே தெரியுதேன்ட்டு மொய் நோட்டையும் சாப்பிட்ற இடத்தையும் மாற்றி மாற்றி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் மொய் நோட்டை பார்க்குறாரு மூணு லட்சம் தான் வந்திருக்கு ஆறு லட்சத்துக்கு தின்னுக்கிட்டு இருக்கானுங்க மிச்சத்தை நான் தானடா கட்டணும்ட்டு முழிப்பார் கிடந்து ஒரு பெண்ணை திருமணம் முடித்து கொடுப்பதற்கு கூட வேதனைப்படுகின்ற சமுதாயத்தில் ஆணுக்கு நிகராக நகர் சொத்துரிமையை சட்டமாக்கி ஆட்சி நம் திராவிட மாடல் ஆட்சி தந்தை பெரியார் செங்கல்பட்டு மாநாட்டிலே அறிவித்த அந்த அறிவிப்பு அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஜவஹர்லால் நேரு பிரதமராக இருந்தபொழுது பெண்களுக்கு சொத்துரிமையை சட்டமாக்குகின்ற சட்டத்தை கொண்டு போனார் ஆனால் அன்றைய ஜவஹர்லால் நேரு ஆட்சி அதை நிராகரித்தது உடனே அம்பேத்கர் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் அம்பேத்கரால் நிறைவேற்ற முடியாத சொத்துரிமை சட்டத்தை தமிழகத்திலே நிறைவேற்றி காட்டிய ஆட்சி திராவிட மாடல் ஆட்சி இதுக்கு மேலே பெண்களுக்கு வேற என்னையா செய்யணும் இதை விடுங்க பொம்பளை பிள்ளை படிக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் ஆம்பளைய படித்தாக படித்தாலும் படிக்காட்டியும் எப்படியாவது பொழைச்சிக்கிருவேன் என்ன வேலை வேணாலும் செஞ்சு பொழைச்சிக்கிருவேன் 
ஒரு ஆண் படிப்பது அந்த குடும்பம் மட்டும் படிப்பதற்கு சமம் ஆனால் ஒரு பெண் படித்தால் ஒரு சமுதாயமே படித்ததற்கு சமம் என்று ஒரு பெண்ணுக்கு படிப்பை வழங்கிய ஆட்சி திராவிட மாடல் ஆட்சி அதை விட மக்களை தேடி மருத்துவம் எப்படிப்பட்ட திட்டம் யா சே அதில் இதுவரைக்கும் ஒரு கோடி பேர் பயனடைந்து இன்னைக்கு இன்னும் கால் கோடி ஒன்னே கால் கோடி பேர் மக்களை தேடி மருத்துவம் என்ற திட்டத்தால் பயனடைய வைத்த ஆட்சி திராவிட மாடல் ஆட்சி அந்த சாதனையை நிகழ்த்தி காட்டியவர் நம் மக்கள் நல அமைச்சர் அவர்கள் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் இன்னைக்கு பெண் அதிமுகவினுடைய நிலைமையை யோசனை பண்ணி பாருங்கள் திருப்பரங்குன்றத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியினுடைய போஸ்டரை எரித்து யார் அதிமுகக்காரன் இது பிஜேபிக்காரன் எங்களை அழித்த அதிமுக ஒழிக யாரு பிஜேபி அண்ணாமலையை எதிர்த்து அதிமுக அறிக்கை விடுது அது ரெண்டுமே இன்னைக்கு அடிச்சுட்டு கிடக்குது இந்த பார்த்தா எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா இந்த சென்னையிலிருந்து மதுரைக்கு பெரிய பஸ்ஸில் போவாங்க ஓமினி பஸ் அதில் ரெண்டு சீட்டுக்கு ஒரு கைப்பிடி வச்சுருப்பேன் பார்த்துருக்கீங்களா இங்கிட்டு ஒருத்தன் உட்காந்துருப்பேன் அங்கிட்டு ஒருத்தன் உட்காந்துருப்பான் கைப்பிடி ஒன்று மட்டும்தான் இருக்கும் முதல்ல இங்கேருந்து செங்கல் போட்டு போகிற வரைக்கும் இவன் வச்சுருப்பான் கையை இவன் எப்படியே பார்ப்பான் என்னடா கையே நீ தூங்குடா விழுப்புரத்துக்குள்ளே நான் கைப்பற்றிடுறேன் இந்த கைப்பிடியை அப்படின்ட்டு அவன் தூங்கணுன்னா இவன் தள்ளி விட்டு இவன் கையை வச்சுருப்பேன் அவன் திடீர்னு முழிச்சு பார்ப்பான் என்னடா கையை தள்ளி விட்டான் அப்படின்னு உளுந்துருப்பேட்ட போகிறப்ப இவன் தள்ளி விட்டு இவன் வச்சுருப்பேன் திருச்சி போ தாண்டுற வரைக்கும் அப்படியே ஒரு ரெண்டு பேரும் போட்டு போட்டுக்கிட்டு அப்படியே மாற்றி மாற்றி கை வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க திண்டுக்கல் தாண்டி மதுரை போயிட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் கை இங்கே கிடக்கும் கட்டை அனாதையாக கிடக்கும் அந்த கட்டை பார்க்க ஏண்டா நாய்களா விடிய விடிய அடிச்சுட்டு கிடந்தீங்களே இப்போ கட்டை அனாதையாக கிடக்குது எங்கடா தூங்கிட்டு இருக்கீங்கன்ட்டு ஓபிஎஸும் யூபிஎஸும் தான் இந்த ரெண்டு பேசஞ்சரு நடுவில் இருக்கிற கட்டா அதிமுகவுடைய தொண்டர்கள் அனாதையாக கிடக்கிறான் இன்னைக்கு மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டு கட்சியையும் ஆட்சியையும் மக்கள் ஜனநாயக முறைப்படி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரே தலைவர் நம் தமிழக முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒன்றரை லட்சம் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் கொடுத்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி பெண்களுக்கு புதுமை பெண் திட்டத்தில் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் தொகை உதவித்தொகை கொடுத்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி நான் முதல்வன் என்ற திட்டத்தில் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை வழங்கி அவர்களுக்கு அடுத்த வாழ்வை உருவாக்கி கொடுத்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி அனைத்து ஜாதியினரையும் அர்ச்சகராக்கியது திராவிட மாடல் ஆட்சி தமிழிலே அர்ச்சனை கொண்டு வந்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி இல்லம் தேடி கல்வியை கொடுத்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி மக்களை தேடி மருத்துவத்தை தந்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி இன்னுயிர் காப்பம் நாற்பத்தி எட்டு திட்டத்தை கொண்டு வந்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சி தான் டெல்லியிலே பார்த்தால் செங்கோட்டைக்கு அருகே ஒரு திராவிட கோட்டை டெல்லியிலே அறிவாலயம் திமுக கொடி பட்டொழி வீசி டெல்லியிலே பறந்து கொண்டிருக்கிறது இது எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் எங்க தங்க தலைவர் தளபதியார் யாரை அடையாளம் காட்டுகிறாரோ அவர் தான் பாரத நாட்டினுடைய பிரதமர் ஆவார் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு இது என்பதை சொல்லி வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலுக்கு அச்சாரம் கூட்டும் அந்த பிரச்சார கூட்டத்தின் துவக்க விழாவாக இதை கருதி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் இந்த கழக தலைவர் தளபதி ஸ்டாலின் வாழ்க டாக்டர் கலைஞர் டாக்டர் கலைஞர் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழக முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலின்